你确定跟他说了提前一个小时到吗？是啊。怎么还没到？这里是贵宾休息室，如果您需要使用的话，单次服务费是六百元，需要帮您办理吗？六百，对的。嗯嗯，不用了，谢谢，不客气。旅客施花花，不顾劝阻，执意要携带麻绳一根，皮鞭一条，一副皮手套，一条九节鞭，还有蜡烛。这药这是这是是补药。哦，不要了。那怎么行？这些可都是我为你特意准备的。你给我干什么？我也不需要。你怎么不需要啊？你的气血双虚之症刚有一点改善，固本培元可是长久之计。所以这个药更不能停<咳>。我我不是，哎，没事没事，啊，都懂不懂？九节鞭属于管制类物品，不能携带上飞机，也不能偷运。这其他的物品，飞机不行。说谎，你还就是就是不可懂吗？我还不是为了你好。说谎，你哎，好了好了，呃，如果执意要携带的话呢，机场可以提供邮寄服务，你们去办理一下啊。周总，你你你又生气了？对不起嘛，我这不是第一次没经验，我下次就知道了。没有下次了。啊，我还想着下次我会提前把给你准备的法宝寄走。法宝？对啊，你说你这身娇肉贵的，万一爬山的话，皮手刀就用不上，还有绳子也是野外必备啊。合着我应该谢谢你了？不用，这是我的工作，都是我应该做的。离我远一点。可是照顾你也是我的职责所在啊！你信不信我把你的航班取消掉？那你也不缺了。现在是北京时间九点整。嗯，周总，我们是真的不去了吗？离我远一点。哎，周总。你别跟着我，错了错了。你确定你联系的是当地的官方代表？是啊，他们对于这次投资考察的态度非常积极，跟我一直承诺派出的是最高级别的接待。怎么了？<笑>小心啊，路滑！小心，小心啊！周总，你坐，你坐，给你铺好了。哇！周总，你还没坐过呢吧